Imagina despertarte cada mañana sintiéndote poderoso, inspirado y en control por el resto de tu vida. Y si pudieras cambiar tus pensamientos y emociones para atraer una realidad alineada con tus deseos. Resulta que se puede y todo comienza con la comprensión de la ciencia detrás de tus pensamientos y emociones y cómo afectan a tu biología y la percepción de la realidad. Saber cómo funciona todo y luego aprovechar los poderes de tu cerebro y tus genes hace que sea más fácil reprogramar tu mente subconsciente para que logre alinearse con tus resultados deseados. Por lo que si quieres saber de qué forma la mente crea la realidad, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión traigo un libro muy especial que nos va a enseñar cómo es que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Y créeme que está bastante fundamentado ya que su autor viene siendo el doctor Joe Dispensa. Y este libro me lo han solicitado bastante, cuyo nombre es Deja de ser tú. En este libro el autor nos muestra cómo es que nosotros podemos aprovechar el potencial ilimitado de nuestra mente y transformar nuestra vida desde dentro. Prepárate para liberarte de creencias limitantes y patrones de pensamientos negativos y convertirte en el dueño de tu destino. Si te sientes bombardeado por este tipo de pensamientos o de pronto ya no te toleras a ti mismo y las cosas no te resultan y siempre todo está mal, bueno, este es un libro que te puede ayudar a entender por qué las cosas suceden de esa manera. Y de igual forma, si tú eres una persona que le interesa mejorar y sobre todo tratar de adaptar, digamos, el poder del pensamiento a su favor, este libro te va a llevar también a entender cuáles son los pasos para que tú crees tu propia realidad. En este análisis podrás explorar cómo los pensamientos, las emociones, la gratitud y las imágenes mentales pueden generar y mantener tu realidad, el papel de la meditación como herramienta para el cambio y los pasos tangibles que puedes dar para cambiar viejos hábitos por otros nuevos, ya sea liberándote de creencias limitantes, aprovechando el poder de la meditación o alineando tus pensamientos y emociones con el resultado que deseas, las herramientas y técnicas prácticas que encontrarás en este análisis abrirán las puertas de tu transformación. La edición que vamos a revisar del libro fue la que se hizo en diciembre del año 2016 y su autor, como te dije previamente, es el doctor Joe Dispensa. Es neurocientífico, quiropráctico y conferencista internacional conocido por su trabajo sobre epigenética y física cuántica. Ha publicado varios libros de sellers, entre ellos este que estamos revisando, Deja de ser tú, y también Tú eres el placebo. El trabajo del doctor Dispensa se centra en tender puentes entre la ciencia y la espiritualidad, explorando el poder de la mente para dar forma a nuestra realidad. Este autor tiene credenciales que sobra mencionar y sobre todo puedes encontrar mucha información de él en las redes sociales, en YouTube y cualquier plataforma de contenido que para ti sea relevante. Entonces, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Aquí tienes la prueba. Pregunta, ¿alguna vez te has parado a reflexionar sobre el poder de tus pensamientos y emociones? ¿Crees que influyen en tu realidad? Bueno, los últimos avances en neurociencia y epigenética han arrojado nueva luz sobre el tema y las pruebas son contundentes. Cada vez que experimentas un pensamiento o una emoción, se genera una reacción en cadena de actividad neuronal en tu cerebro. Mientras sigues pensando y sintiendo, tu cerebro empieza a conectarse siguiendo un patrón, creando vías neuronales que definen tus creencias y hábitos. El cerebro es plástico, lo que significa que puede adaptarse a nuevas experiencias y aprendizajes. Y no se detiene ahí. Tus pensamientos y emociones también están íntimamente relacionados con tu estado físico. Las investigaciones han demostrado que el estrés, la ansiedad y las emociones negativas pueden afectar significativamente a la salud física, 
Por el contrario, los pensamientos y sentimientos positivos pueden reforzar el sistema inmune y mejorar el bienestar en general. No es de extrañar que el efecto placebo sea tan poderoso. Pone de relieve el papel que desempeñan nuestras creencias y expectativas a la hora de influir en nuestros resultados físicos. Imagínate que pudieras aprovechar el poder de tus pensamientos y emociones para crear la realidad que deseas. Es posible y el primer paso es ser consciente de tus creencias limitantes. Pregunta, ¿te aferras a patrones de pensamiento o ideas negativas que te impiden alcanzar todo tu potencial? Dando un paso atrás y reflexionando sobre estas creencias, puedes empezar a desafiarlas y transformarlas. Así pues, tus pensamientos y emociones son increíblemente poderosos e influyentes y desempeñan un papel fundamental en la configuración de tu realidad. Si tomas conciencia de tus creencias limitantes y aprovechas el poder de tu mente mediante prácticas intencionadas, podrás crear una nueva percepción de la realidad y una vida más plena. Así que, ¿listo para un cambio de realidad? Accede a los siguientes puntos para conocer precisamente esos secretos. Pero antes, vamos a reforzar las enseñanzas de este primero. Recuerda lo siguiente. Cada vez que experimentas un pensamiento o una emoción, se genera una reacción en cadena de actividad neuronal en tu cerebro. Tu cerebro es plástico, es decir, al principio de la neuroplasticidad. Se va adaptando en función de las experiencias de los aprendizajes y de todo aquello que de alguna manera vamos alimentando y vamos considerando como real. Entonces, tus pensamientos y emociones también están íntimamente relacionados con la forma en la cual te sientes. Entonces, la palabra clave aquí es cómo te sientes sobre lo que estás pensando. Si tú quieres grandes cosas pero te sientes mal, entonces muy posiblemente eso te vaya a afectar. Aquí es donde tenemos que tener este principio de congruencia. No te preocupes, más adelante vamos a entender qué elementos van a ayudar precisamente a ajustar la forma en la cual nos sentimos en relación a lo que pensamos. Sin embargo, el primer paso fundamental viene siendo entender de dónde vienen estas creencias limitantes que tenemos. En otras palabras, significa ser consciente de dónde están estas limitantes. ¿no? Es decir, qué es aquello que nos está afectando, por qué nos afecta, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué cosas nosotros compramos a lo largo de la vida y lo adoptamos como propio? ¿Por qué es que nos sentimos de esta manera? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Y por qué muchas veces, a pesar de nosotros querer hacer cambios, pues de pronto nos boicoteamos y simplemente seguimos repitiendo los mismos patrones? Si nosotros no hacemos conscientes de dónde viene este sistema de creencias que nos está limitando, entonces podremos accionar sobre esos patrones las recomendaciones que vienen en los puntos subsecuentes. ¿ok? Entonces, tenlo en consideración y no olvides la enseñanza de este punto número uno. Tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Y aquí tienes la prueba. Pasamos al punto número 2 que nos habla de dos técnicas poderosas. El punto 2 dice, para empezar a moldear la realidad, abastécete primero de gratitud e imágenes positivas. Pregunta, ¿has oído alguna vez la expresión, lo que resistes, persiste? Es cierto, cuanto más te resistes a algo, más persiste. Ya sea un pensamiento negativo, una emoción o una situación desafiante. Cuanto más intentas erradicarlo, más se apodera de tu cerebro. La pregunta es, ¿por qué? Cuando te resistes a algo, le estás dando poder y le estás diciendo a tu cerebro que ese pensamiento, emoción o situación en particular es importante y merece tu atención. Como tal, tu cerebro se centra en ello, reforzando las vías neuronales asociadas a lo que te estás concentrando constantemente y solidificándolo en tu realidad. Para recablear, digámoslo así, el cerebro, hay que adoptar un enfoque diferente. En lugar de resistirte a lo que no quieres, céntrate en los objetivos que quieres alcanzar. Desplaza tu atención de las cosas que no te gustan a las que sí. El poder del cambio reside en tu capacidad para replantear y redirigir tus pensamientos y emociones. Pero, ¿cómo hacerlo? En primer lugar, 
practica la gratitud. Acostúmbrate a centrarte en las cosas que agradeces en la vida. Puede ser cualquier cosa, grande o pequeña, un techo, buena salud, una familia que te apoya o una hermosa puesta de sol. Al centrarte en lo que agradeces, dejas de prestar atención a lo que no te gusta y empiezas a ver el mundo de otra manera. Otro método eficaz es la visualización positiva. Imagínate en la realidad que quieres, con todos los sentimientos, emociones y experiencias que deseas. Cuando realizas una visualización positiva, envías un mensaje claro a tu cerebro sobre lo que quieres experimentar y tu cerebro responde convirtiéndolo en una prioridad. En conclusión, resistirte a lo que no quieres en tu vida solo refuerza su agarre. La solución es centrarte en lo que sí quieres. Practicando la gratitud y la visualización positiva, puedes redirigir el flujo de tus pensamientos y emociones y crear una realidad más satisfactoria. Y vamos a reforzar los puntos de este aspecto número 2 porque hay varias cosas que pueden marcar la diferencia. Lo primero, recuerda la frase, lo que resiste persiste. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en eso constantemente. Entre más te enfocas en algo, más fuerza le das. Solemos tener la costumbre de enfocarnos principalmente en los aspectos que nos generan mayor estrés o que nos generan cierta negatividad o aspectos que no nos gustan porque simplemente la sensación física que tenemos, recuerdas el punto 1 que hablábamos de la sensación física, esta sensación pues no nos deja en paz. Sin embargo, la trampa es que en lugar de pensar en lo que queremos, solemos pensar en lo que no queremos. Entonces aquí el autor nos da algunos puntos para centrar la atención de la forma correcta. Una vez más, lo que resiste, persiste. Entonces, menciona que en lugar de resistirte a lo que no quieres, mejor céntrate en los objetivos que si sí quieres. El problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces las personas saben lo que no quieren, pero difícilmente logran entender lo que sí quieren. Quizá un ejemplo sencillo para darle vuelta a esto, piensa en lo opuesto a lo que no quieres. Sin embargo, recuerda que la mente no distingue la palabra no cuando nosotros estamos de alguna manera trabajando en esta cuestión mental. Así que es mejor que en lugar de pensar que no quieres deudas, mejor di que tú quieres una cantidad de dinero específica, independientemente del caso, ¿no? O en lugar de pensar que tú no quieres una relación tóxica, mejor piensa que quieres una relación con los atributos positivos que estás buscando. ¿Ok? A eso se refiere esta cuestión. No te resistas a lo que no quieres, sino más bien enfócate en lo que sí. Una manera en la cual nosotros podemos empezar a cambiar, digamos, este círculo vicioso de la negatividad, es cuando nos enfocamos en aspectos positivos en nuestra vida. Y uno de esos aspectos viene siendo la gratitud. Y aquí hay una cuestión importante. Cuando tú agradeces por algo de forma genuina, de forma auténtica, no puedes sentirte mal. Así de simple es. No puedes sentirte mal. Tu sensación, digamos, del cuerpo, tu sensación corporal va a cambiar cuando tú de alguna manera reconozcas aspectos buenos en tu vida por lo que estás agradecido. Entonces, céntrate en lo que agradeces y deja de prestar atención a lo que no te gusta para que empieces a observar el mundo de una nueva forma o bajo un nuevo ángulo. También menciona la cuestión de la visualización positiva, es decir, tratar quizá de centrarte en el futuro sobre esto que quieres y tratar de traerlo a tu realidad, en pocas palabras. Eh, trata de experimentar cómo sería tu situación si ya tuvieses eso que tú quieres. Esto puede ser un aspecto difícil, sobre todo cuando estamos en un estado mental de carencia, ¿no? es decir, si estamos con un problema latente, entonces a veces este tipo de técnica puede resultar difícil, sin embargo, de uno depende. Es importante eso, imagínate en la realidad que quieres, al final de ti depende. Y la clave es, como tu mente no va a distinguir la imaginación de la realidad, entonces va a empezar a comportarse en concordancia. Envías un mensaje claro a tu cerebro sobre lo que quieres experimentar, y tu cerebro entonces responde convirtiéndolo en una prioridad. Esto es algo que nosotros tendríamos que reconsiderar una y otra vez cada vez que tenemos un pensamiento que nos hace sentir mal. Es práctica, 
yo te sugiero que empieces con cosas sencillas, cosas que a lo mejor sabes tú que puedes conseguir que en este momento no tienes, pero no dudas de tu capacidad y empieza a tener cada vez un poquito más de confianza, ¿ok? De eso se trata y sobre todo reflexiona en las enseñanzas de este punto número 2, que no olvides, para empezar a moldear la realidad, abastécete primero de gratitud e imágenes positivas. Es turno del punto 3 que nos habla del poder del pensamiento. El punto 3 dice, los pensamientos potenciadores son los cimientos de tu mejor realidad. Tu realidad subjetiva actual es una acumulación de tus creencias. No es la suma de tu historia ni de los acontecimientos, personas o lugares que te rodean. Así que, en este sentido, tú formas tu realidad con lo que piensas de ti mismo y del mundo y cómo lo piensas. Tus pensamientos son como semillas que crecen hasta convertirse en creencias que dan forma a tu realidad. Si siembras pensamientos positivos, cosecharás experiencias positivas. Si siembras pensamientos negativos, cosecharás experiencias negativas. Así es sencillo. Ahora pasemos a la cuestión más importante. ¿Cómo conseguir tu realidad ideal? Considera estos dos pasos. 1. Establece creencias más empoderadoras sobre ti mismo. Y 2. Céntrate en lo que quieres en lugar de en lo que no quieres. Los pensamientos que empoderan te sirven y te ayudan a sentirte bien contigo mismo y con tu vida. Pueden darte esperanza, confianza e inspiración. Por ejemplo, en lugar de creer que nunca tendrás éxito en tu trabajo, adopta la idea que puedes lograr culminar cualquier tarea que te propongas. En lugar de pensar que nunca encontrarás el amor, adopta la creencia de que el amor está a tu alrededor y que mereces a la persona adecuada que ame a tu verdadero yo. Estos pensamientos fortalecedores cambiarán tu forma de verte y apreciarte y allanarán el camino para que entren en tu realidad más experiencias positivas. Una vez que sepas cómo crear una realidad satisfactoria para ti, querrás mantenerla. Aquí es donde entra en juego el segundo paso. Sigue centrándote en lo que quieres, no en lo que no quieres. Por ejemplo, en lugar de seguir con una amistad de la que no paras de quejarte, únete a más grupos o actividades en los que tengas más probabilidades de conocer a personas afines. ¿Quieres estar más en forma? Haz ejercicios que le sienten bien a tu cuerpo en lugar de comprometerte con lo que te molesta o lo que odias. Tu deseo es como una lupa que enfoca la luz. Cuanto más te concentres en lo que deseas hacer, más feliz y realizado te sentirás. Aplicando estos dos pasos a tu día a día, puedes moldear mejor tu realidad con tu forma de pensar, sentir y creer. Así que intenta reflexionar sobre tus creencias actuales si quieres tomar las riendas de tu vida. Pregunta. ¿Son más potenciadoras o limitantes por naturaleza? Identifica cuáles conservar y cuáles replantear. Tu día a día cambiará cuando te des cuenta de que el poder de dar forma a tu mejor realidad siempre ha estado en tus manos. Y vamos a entender mejor las enseñanzas de este punto número 3. Y empieza con algo que vale la pena comprender. Y esto es que tu realidad subjetiva actual es una acumulación de tus creencias. Estás familiarizado con el concepto de la autoimagen, de la autoconfianza, del autoconcepto. Ok, aquí es donde las cosas o los hechos que nos han ocurrido, digamos que son independientes en relación a la creencia que hemos generado sobre los mismos. Este es el punto clave. El autoconcepto es cómo nosotros percibimos y nos sentimos en torno a estas cosas que nos han ocurrido y cómo pensamos sobre ellas. Entonces, ¿cómo conseguir tu realidad ideal? Lo primero es empezar a establecer creencias que logren empoderarte, es decir, aspectos que te hagan sentir mejor. Y una vez que eso lo tengas claro, es momento de centrarte en lo que quieres en lugar de en lo que no quieres. El punto central de este aspecto número 3 es que nosotros entendamos que el poder está en la forma en la cual nosotros nos contamos la historia. En pocas palabras, puede haber sucedido X situación, 
Sin embargo, nosotros la vamos a interpretar de X forma debido al condicionamiento que tenemos y esto puede afectar el resto de nuestra vida. Es por esto que resulta muy sencillo centrarse en lo negativo. ¿Por qué? Porque nos hemos condicionado a creer de esa forma, simplemente por los resultados que hemos tenido y es mucho más fácil. Aquí el punto es que si nosotros queremos tener una mejor calidad de vida, más vale que entendamos que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos sobre las cosas que suceden van a repercutir a lo largo de nuestra vida. Y si no nos gusta la realidad que tenemos, pues va a seguir ocurriendo si nosotros seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Entonces, más vale que te ayudes, sobre todo con pensamientos que te empoderen y que te ayuden a sentirte bien contigo mismo y con tu vida. De uno depende. Una vez que tú ya tienes estos pensamientos y sobre todo empiezas a trabajar en ellos, es importante que te centres precisamente en lo que quieres. Esto recuerda la máxima, ¿no? Nuestra mente es un jardín y lo que nosotros permitamos que se siembre ahí por medio de la información que le vamos suministrando es lo que va a producir. Le ponemos basura, va a generar basura. Le ponemos cosas buenas, genera cosas buenas. Deja esta mentalidad de víctima porque muchas veces esto es lo que sucede. Ya que las personas dicen es que yo he pensado positivo o he hecho cosas correctas y me he ido mal. ¿Te ha ido mal? ¿Cuántas veces? ¿Todo el tiempo? ¿O cómo crees tú que esta situación está funcionando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Qué aspectos no estás de alguna manera considerando? ¿Ya analizaste dónde viene tu sistema de creencias? ¿Ya analizaste realmente por qué las cosas suceden de la manera en la cual suceden? ¿Te has dado cuenta que quizá hay una lección muy importante que no has aprendido? ¿Te has dado cuenta que quizá la humildad no forma parte de tu forma de pensar? Por decirte algunos aspectos. Es decir, a veces dejamos que el ego nos domine, que esta es la trampa, y solemos repetir una vez más los patrones que de alguna manera sentimos que es lo que tendría que funcionar. Sin embargo, no estamos abiertos en función de aquellos aspectos que no va a ser quizá como nosotros queremos las cosas, sin embargo, es como tendrían que suceder en función de obtener el resultado deseado. Esto puede parecer un poco complejo, sin embargo, repítelo tantas veces como sea necesario. El cómo posiblemente no dependa de nosotros directamente. Sin embargo, tenemos que ser receptivos en relación a las situaciones una vez que tenemos claridad. Por un lado, en las ideas que nos empoderan y por el otro lado, en estos pensamientos muy relacionados hacia aquello que nosotros queremos conseguir. Ya que aplicando estos dos pasos a tu día a día es como puedes moldear mejor tu realidad con tu forma de pensar, sentir y creer. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Los pensamientos potenciadores son los cimientos de tu mejor realidad. Llegamos al punto 4 que nos habla de la práctica de la meditación. El punto 4 dice, la meditación diaria aumenta la conciencia de uno mismo y reduce el estrés. La meditación es una poderosa herramienta de transformación personal. Se ha demostrado que aporta muchos beneficios para la mente y el cuerpo, desde reducir el estrés y la ansiedad hasta mejorar la concentración y la función cognitiva. Probablemente ya lo sepas, pero como muchos otros, no has actuado en consecuencia. ¿Por qué? Muy sencillo. Como muchas personas, aún necesitas incorporarlo a tu rutina diaria. Tal vez te han hecho creer que tienes que tener un aspecto determinado al hacerlo, por lo que piensas que requiere mucho tiempo o es aburrido. Tal vez intentaste meditar para calmar el estrés laboral, pero el alivio nunca llegó, así que desististe. ¿Has pensado alguna vez que la meditación no solo sirve para relajarse? También es una oportunidad para recablear el cerebro y crear nuevas conexiones neuronales que pueden tener un profundo impacto en nuestras vidas con el paso del tiempo. Meditando con regularidad podemos ser más conscientes de nosotros mismos, regular mejor nuestras emociones y reducir más eficazmente los patrones de pensamiento negativo. Estos cambios probados pueden mejorar la toma de decisiones, aumentar la plasticidad cerebral y proporcionar una mayor sensación de bienestar general. Además, la meditación puede ayudarnos a cultivar la atención plena. Ser consciente no consiste en eliminar los pensamientos negativos en una prolongada posición de loto, 
Se trata de prestar atención al momento presente sin juzgar y observar nuestros pensamientos y emociones con desapego. Cuando somos más conscientes, podemos estar más en sintonía con nuestros pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas. Piensa en estas mejoras como superpoderes que nos permiten responder con eficacia y amor a situaciones de todo tipo, desde una ponchadura hasta la pérdida de una oportunidad laboral. Cuando meditamos, podemos reparar la brecha entre cómo nos presentamos y quiénes somos realmente, que suele estar alimentada por la indignidad, la ira, el miedo, la vergüenza, la duda y la culpa. Así que, tanto si quieres reducir el estrés como mejorar la función cognitiva o ser más consciente de ti mismo, la meditación regular puede tener un profundo impacto en tu vida. Con esto en mente, ya puedes empezar tu viaje de autotransformación. Y aquí el autor indirectamente da en un punto importante. Y esto es que nosotros podemos intentar hacer las cosas una vez porque estamos motivados, sin embargo, al poco tiempo dejamos de hacerlo. En esta cuestión, la práctica de la meditación es algo que tendríamos que incorporar a nuestra vida de forma diaria. Solemos pensar muchas veces que esta meditación tiene que ser algo complicado, algo prolongado, algo muy aburrido, etc. Sin embargo, más bien, se trata de que puedas estar contigo mismo por unos momentos y te aísles del ruido mental que puedes percibir o sobre todo que puede estar dentro de ti. Esto es importante porque muchas veces la gente no se tolera a sí misma y esto puede ser duro, por eso le gusta estar distraída y por eso le gusta estar de alguna manera haciendo otras cosas y este tipo de prácticas le resulta muy incómodo. Aquí la parte central es que nosotros tenemos que entender que si aplicamos la meditación a nuestra vida nos va a ayudar a generar nuevas conexiones neuronales. Por ende, vamos a poder desempeñarnos mejor en la toma de decisiones, por decirte algún aspecto importante. Ahora, la meditación también nos puede ayudar a este concepto de la atención plena. Y la atención plena, en pocas palabras, es prestar atención al momento presente, no dejarte guiar por la emoción que generan los pensamientos de tu cabeza, sino más bien, si tienes pensamientos, deja que fluyan, pero no juzgues. Obsérvalos y simplemente estas emociones que logren de alguna manera manifestarse, trata de no caer en esta cuestión del apego hacia ellas. En pocas palabras, que fluyan y tú siente el desapego a las mismas. No te involucres con ellas, en pocas palabras, no te fusiones, no permitas que al final te conviertas en esas emociones. De eso se trata la atención plena, de estar contigo mismo sin juzgarte y observar los pensamientos que transcurren a lo largo de este periodo de tiempo. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque al final, digamos que con esta práctica nosotros podemos reparar esta brecha que existe entre cómo de alguna manera nos presentamos y quiénes somos realmente. ¿A qué voy? Muchas veces nosotros tomamos una postura que de alguna manera hemos comprado o el entorno nos ha dicho que así somos o nosotros hemos reforzado constantemente debido a estímulos externos, por decir algunos puntos. Sin embargo, puede ser que realmente no somos así y entonces esto genera un conflicto interno constantemente y no nos permite ser, de alguna manera, pues la mejor versión que podemos ser. La atención plena nos ayuda precisamente a reparar esa brecha, aceptarnos simplemente por cómo somos y entonces empezar a ser auténticos. Y sin lugar a dudas, este puede ser el primer paso sustancial en nuestro viaje de autotransformación. No olvides la enseñanza de este punto número 4. La meditación diaria aumenta la conciencia de uno mismo y reduce el estrés. Habiendo dicho lo anterior, pasamos ahora al punto 5, que nos dice qué aspectos tenemos que considerar antes de empezar cualquier cosa. El punto 5 dice, prepara bien tu entorno interno y externo antes de cualquier cambio importante. A estas alturas, todos conocemos el guión. 
Para conseguir lo que quieres, debes dedicar tu energía, concentración y disciplina a lograrlo. Pero primero hay que empezar por algún sitio. He aquí algunos pasos concretos que puedes dar para abrirte camino hacia la diligencia. Lo primero es lo primero. Tienes que inducirte al cambio. La inducción es una forma de autohipnosis que te prepara para el trabajo previo de autocableado. Traducido a la acción, se refiere inducirte al cambio, puede parecerse a muchas cosas, desde identificar el lugar adecuado en tu casa para meditar hasta escuchar música relajante. Las tareas deberían aumentar tu onda cerebral alfa, que induce a la calma, la concentración natural y la capacidad de aprender nueva información. Con el entorno adecuado para meditar, puedes empezar a podar viejos hábitos y definir el resultado deseado de un objetivo. Es más fácil ponerte en forma si te imaginas que ya tienes tu abdomen, como se le conoce coloquialmente, de lavadero, ¿no? cuando ya tienes ahora sí el six pack marcado. Los pasos hacia un ascenso laboral se hacen más tangibles cuando te ves a ti mismo defendiendo el puesto de tus sueños. Al centrarte en el resultado deseado, creas una hoja de ruta clara para tu transformación y alineas todos tus esfuerzos con un objetivo final. Al mismo tiempo, tienes que elevar tu nivel de conciencia emocional. ¿Cuáles son los temas que te molestan en secreto? Grábalos para poder ver los verdaderos pensamientos, emociones y sensaciones físicas que subyacen a ellos. Observa estos pensamientos sentimientos y sensaciones sin juzgarlos. Al aumentar tu autoconciencia, puedes entender mejor tus patrones de comportamiento, elegir qué emociones, desaprender e identificar áreas de mejora personal. Preparándote bien, podrás estar listo para romper las creencias limitantes que te frenan. Y este punto nos invita a la reflexión en función de qué cosas tenemos que preparar para no caer en el intento. Es decir, si nosotros queremos ser diligentes sobre aquellas cosas que son importantes o más propiamente dicho, sobre los cambios que queremos manifestar, lo primero que menciona el autor es inducirnos a ese cambio. Es decir, trabajar a nivel subconsciente para que este cambio se pueda dar. Entonces, podemos utilizar muchas herramientas. Es la ventaja de la tecnología actual. Menciona el autor que nosotros deberíamos aumentar nuestra onda cerebral alfa. Existen audios, existen videos, existe mucha información que puede complementar eso. ¿Por qué es importante? Porque induce a la calma, a la concentración natural y la capacidad de aprender nueva información. Entonces es importante empezar a adecuar un espacio sobre algo que pueda generar el cambio. Espero ser claro con esto. Define un espacio de tu casa un rincón especial, digámoslo así, donde va a estar condicionado para que este cambio pueda darse primero a un nivel subconsciente. Luego, es importante que te centres en el resultado deseado, que es lo que quieres. Por esto el autor menciona que si nosotros empezamos a visualizar desde ahora y actuamos en función del deseo cumplido, pues entonces será más fácil que este cambio pueda darse, simplemente por el mensaje que estamos lanzando y sobre todo el tipo de respuesta que vamos a recibir. Aquí es donde nosotros, si entendemos la importancia de este resultado, vamos a crear una hoja de ruta para nuestra transformación y entonces el esfuerzo que estemos haciendo va alineado a este objetivo final. Y algo importante es elevar tu nivel de conciencia emocional. Y esto no es otra cosa sino comprender qué es lo que te frena, por qué muchas veces te boicoteas a ti mismo, cuáles son los sentimientos que suceden cuando empiezas a enfrentar este cambio, cuáles son estos miedos, cuáles son estas emociones. El punto es que si nosotros empezamos a comprender esto sin juzgar, nuestro nivel de autoconciencia va a a crecer y esto nos lleva a entendernos mejor y de tal forma que también podemos elegir las emociones que no queremos que estén ahí y de igual manera aquellas que nos van a ayudar. Recuerda que al final el autoconcepto viene siendo nuestra percepción o nuestra interpretación de los sucesos que han ocurrido, no son los sucesos en sí mismos. Entonces, si nosotros empezamos a entender qué aspectos considerar antes 
de generar este cambio importante, va a ser más sencillo que este cambio logre darse. Es lo que nos dice este punto número 5 y no olvides su enseñanza. Prepara bien tu entorno interno y externo en cualquier cambio importante que quieras realizar. Y con esto llegamos al sexto y último punto de este análisis que nos habla de la disciplina. El punto 6 dice, activar tu nuevo yo requiere constancia. Las creencias limitantes solo pueden romperse cuando te atreves a desmantelar tu viejo yo. Si has llegado hasta aquí en este análisis, sabes que puedes hacerlo. Para romper de verdad las creencias que te frenan, primero debes saber cuáles son. Una vez que estés listo para examinar tus patrones de pensamiento negativos, desafía las viejas suposiciones que tienes de ti mismo y que te impiden alcanzar el resultado deseado. Preguntas como, ¿eras reacio a dejar una mala amistad porque secretamente creías que no te merecías una que te alimentara? Rastrea el origen de esta creencia distorsionada. ¿Quién o qué te hizo pensar así? Una vez que hayas identificado la raíz de todo, redirige tu atención hacia una nueva verdad, que eres intrínsecamente digno porque todos los seres humanos lo son. En última instancia, este proceso crea nuevas conexiones neuronales en el cerebro y te libera de falsas creencias. Aplícalo a otras áreas de la vida en las que estés trabajando, como el romance, tu carrera, las finanzas y la espiritualidad. Si encuentras algunas creencias limitantes más obstinadas que otras, no desesperes. Sigue con el proceso de desaprender y reaprender. Con el tiempo, su control sobre ti se aflojará, dejando paso a nuevos hábitos que te sirvan a ti mismo. Para que tu proceso de autodesarrollo sea coherente, no debes limitarte a desmantelar tu viejo yo, sino también llenar el vacío con tu nuevo yo. Esta parte requiere ensayo mental. Ya sabes lo que quieres conseguir y cómo te verías haciéndolo. Pero, ¿qué más hay en esta versión de ti? ¿Qué detalles específicos pueden pintar una imagen más concreta de esta persona emergente? Piensa en nuevos procesos de pensamiento, en cómo caminarías y hablarías y en quiénes son tus modelos a seguir. Una vez que la imagen de este nuevo tú es más clara y más sana, es mucho más fácil convertirse en esa persona. Con el tiempo te vas a familiarizar con tus creencias potenciadoras y con una nueva forma de ser que lo único que te queda por hacer es abrazar y vivir tu nueva vida. Y esto viene siendo la cereza del pastel en este análisis y vamos a reforzar más a detalle las enseñanzas. Prácticamente es la contra de este sistema de creencias limitante. Hay que poner a trabajar los aspectos que van a romper o a desmantelar tu viejo yo. Esta versión que no quieres más, digamos una versión defectuosa de ti mismo. La clave aquí es que tienes que identificar primero cuáles son estas creencias que te están frenando. Es algo que ya revisamos en los puntos previos. Tienes que saber cuáles son las creencias que te frenan. ¿Qué compraste del pasado? ¿Qué cosas te dijiste a ti mismo que consideraste que era verdad y simplemente te casaste con ello, pero no te hacen sentir bien? Porque al final tú sabes que tú no eres de esa forma. Entonces, una vez que tú ya tienes eso, que logras replantear un poco mejor este aspecto negativo, es momento de orientarte hacia una nueva verdad. Y esto es que si sí eres merecedor, que si sí eres intrínsecamente digno de la nueva realidad que quieres porque al final es tu derecho prácticamente por nacimiento. Y esto es algo que tenemos que considerar. Normalmente les digo, estamos bajo un esquema que nos condiciona constantemente y a lo mejor cierto suceso en nuestra vida nos hizo creer algo que nosotros adoptamos como verdad. Sin embargo, en este momento a lo mejor nos ocasiona conflicto y es ahí cuando tenemos que identificar cuáles son esos elementos. Ahora, cuando nosotros podemos redirigir nuestra atención hacia esta nueva verdad, va a generarse también en nuestro cerebro nuevas conexiones neuronales y nos va a empezar a liberar también de las falsas creencias. 
¿Por qué? Porque al final vamos a encaminar los esfuerzos hacia lo que queremos y no hacia lo que no queremos. Y esto lo puedes llevar a cualquier área importante de tu vida. Recuerda, para que tu proceso realmente de autodescubrimiento, tu concepto o prácticamente este proceso de autodesarrollo realmente funcione, no solo debe tratarse o limitarse a desmantelar la vieja versión de ti, sino más bien tienes que empezar a llenar el vacío con tu nuevo yo. Y aquí es donde entra este concepto del ensayo mental. En pocas palabras, es el hecho de que tengas una clara visión de la persona en la cual te quieres convertir, tenerlo muy claro y empezar a actuar en concordancia. Respondiendo preguntas, ¿qué detalles específicos, digamos, van a estar en esa nueva imagen de ti mismo? ¿Cómo vas a pensar? ¿Cómo vas a caminar? ¿Cómo vas a hablar? Es lo que les digo en relación a actuar a partir del deseo cumplido. Es también poner en acción esta frase que puede ser un poco contrastante y habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, pero funciona. Y es fake it until you make it, fíngelo hasta conseguirlo. Mándale el mensaje a tu cerebro de que tú eres también ya esa visión que está ahí. Empieza a comportarte de esa manera porque si vas a esperar a que la motivación llegue o que por arte de magia las cosas se den, quizá tendrás que esperar demasiado. Agiliza el proceso, a eso se refiere esta parte del ensayo mental. Ya sabes lo que no quieres, ¿ok? Lo tienes claro, ya sabes la persona en la cual quieres convertirte, excelente, empieza a actuar como esa persona. No digo que va a ser fácil, pero por lo menos si tienes una visión clara del tipo de persona en la cual te quieres convertir, entonces va a ser más fácil que logres dar con los comportamientos, con las pautas y sobre todo con los aspectos que te van a ayudar a convertirte en esa persona. Recuerda, así como tú creíste algo que condicionó tu forma de ser, es exactamente lo mismo, pero en sentido opuesto. Aquí vamos a condicionarnos, pero hacia lo que queremos y no simplemente a estar a merced de lo que el entorno diga que así tendría que ser para nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Ya que una vez que la imagen de este nuevo tú es más clara y más sana, es mucho más fácil que puedas convertirte en esa persona. No olvides la enseñanza de este punto número 6. Activar tu nuevo yo requiere disciplina y constancia. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Estás aquí porque en el fondo sabes que mereces tomar las riendas de tu vida y ser tu mejor yo. Así que aprovecha la introspección meditativa para hacer surgir tu nuevo yo. Combina la autoevaluación, la visualización y una comprensión más profunda de la ciencia que subyace al cambio con prácticas como la atención plena, la regulación de las emociones y la gratitud para acelerar tu crecimiento. No olvides las enseñanzas de este análisis. Tus pensamientos y emociones crean tu realidad. Aquí tienes la prueba. Para empezar a moldear la realidad, abastecete primero de gratitud e imágenes positivas. Los pensamientos potenciadores son los cimientos de tu mejor realidad. La meditación diaria aumenta la conciencia de uno mismo y reduce el estrés. Prepara bien tu entorno interno y externo antes de cualquier cambio importante. Activar tu nuevo yo requiere disciplina y constancia. Esto cierra el análisis. El libro en cuestión fue Deja de ser tú, del doctor Joe Dispensa. Un libro que nos enseña primero a cómo romper y después cómo recomponer nuestra mente para una vida mejor. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué es lo que te deja este análisis? ¿Y cuáles son las reflexiones que puedes obtener a partir del mismo? Recuerda que es la implementación de este tipo de información lo que te va a ayudar a convertirte en una mejor versión. Y para este caso en particular, tú puedes incluso reafirmar bajo otras perspectivas este tipo de conocimiento con libros como El Poder de la Hora, el cual también encuentras en este canal o en este programa, independientemente de donde estés revisando esta información. 
Por otro lado, si todo esto lo consideras de valor, no se te olvide evaluarlo, compartirlo, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas, ya incluido el proyecto Revolución 180. Te invito a que lo analices y sobre todo formes parte de del mismo y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica primero tomas una imagen un screenshot a este contenido te vas a instagram me buscas arroba salvador mingo y colocas esta imagen en tus historias pones tus comentarios te aseguras de etiquetarme y yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia te parece bien espero que sí te recuerdo mi nombre soy salvador mingo soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo. Un placer que esté revisando este contenido. Te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son tres niveles. El nivel número uno, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etc. Y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que forman parte de esta membresía van a tener prioridad para, poder ser, para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas. ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del conocimiento experto están ahí de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vaya la pena compartir son los que van a tener esa prioridad. La membresía número dos son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo ese tipo de información y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso emprendimiento digital con un branding personal fuerte o bien este, esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revise los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.